Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Becker. Ich bin Rechtsanwalt und Mediator aus Nordrhein-Westfalen. Ich vertrete seit etwa der Zeit vor den Sommerferien etliche Eltern, die ihre Kinder aufgrund der Pandemie nicht mehr in die Schule schicken wollen und ähm, habe nun nach den Sommerferien, die einige in einigen Bundesländern schon zu Ende gegangen sind und in anderen demnächst zu Ende gehen werden, bereits jetzt wieder eine ganze Menge Eltern, äh, die sich an mich gewendet haben, weil ihre Kinder halt aufgrund der Delta-Variante möglichst nicht in die Schule gehen sollen. Die heutige äh, Sitzung, das heutige Event dient ja dem Zweck, sich mal zu fragen, wie gefährlich ist Schule eigentlich und was kann man vielleicht tun, damit die Kinder in der Schule nicht infiziert werden. Eine optimale Lösung ist natürlich, die Kinder gar nicht erst in die Schule schicken zu müssen. Leider wird diese Möglichkeit, so sie denn überhaupt in einigen Bundesländern bestanden hat, sukzessive abgeschafft. Bisher galt ja in einigen Bundesländern noch die Möglichkeit, die Kinder unbegründet einfach mit äh, einfacher Mitteilung von der Präsenzpflicht abzumelden und die Kinder dann in Distanz zu beschulen. Seit Ende der Sommerferien haben viele Bundesländer, in denen das bisher geregelt war, diese Haltung aufgegeben. Durch die Bank kann man sagen, in allen Bundesländern gilt jetzt ähm, die Regel, dass Kinder in den Präsenzunterricht zurück sollen. Und zwar, das muss man leider so sagen, um jeden Preis. Äh, in Baden-Württemberg beispielsweise, wo ja eine Befreiung von der Präsenzpflicht bis zu den Sommerferien noch möglich war, haben im Moment äh, die schärfste Corona-Regelung in Bezug auf Schule, die man haben kann. In Baden-Württemberg hat man am 30.07. in den Paragraph 12 den Absatz 3 eingefügt, der im Prinzip nichts anderes sagt, als dass Testpflichtverweigerer Schulpflichtverletzer sind. Eine von der Sache her nicht so scharfe Regelung, aber von dem Gedankengang her vergleichbare, hat Schleswig-Holstein aufgenommen. Dort hat man geregelt, dass Testpflichtverweigerer unentschuldigt fehlen und deswegen unentschuldigte Fehlstunden aufbauen. In anderen Bundesländern sind solche Regelungen noch nicht eingeführt worden. Beispielsweise hat auch Nordrhein-Westfalen, obwohl hier seit dem 15.08. eine neue Corona-Betreuungsverordnung gilt, eine solche Regelung nicht aufgenommen. Ganz tagesaktuell, muss ich sagen, ist hier allerdings noch ein Satz hinzugefügt worden. Man äh, gibt der Schule bei der Testpflichtverweigerung und der daraufhin auszusprechenden äh, Verweisung von der Schule, also eben ähm, dem Ausschluss von der schulischen Nutzung, die Möglichkeit, in besonderen Härtefällen hier von Abstand zu nehmen. Das ist im Prinzip eine Eröffnungsklausel, die jetzt neu ist, weil sie den Schulen Ermessensspielraum einräumt, den sie bisher nicht hatten. Allen Corona-Verordnungen in Bezug auf Schule ist, sind, sind drei Dinge gemein. Punkt 1. In allen Verordnungen ist die Möglichkeit eingeräumt, die Maskenpflicht aufzuheben. In Nordrhein-Westfalen ist es bis zur achten Klasse nicht nötig, einen solchen Antrag zu stellen, weil dort die Maskenpflicht ehedem relativ aufgeweicht ist. In anderen Bundesländern kann man einen solchen Antrag stellen, wenn man es denn möchte. Man muss nur einen Attest beifügen, weil eine Befreiung von der Maskenpflicht nur in medizinischen Ausnahmefällen möglich ist. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Thema hier für die hier beteiligten Eltern eher irrelevant ist, weil niemand auf die Idee kommen würde, sein Kind, wenn er es denn schon in die Schule schickt, ohne Maske dorthin zu schicken. Der zweite Punkt ist, dass ich mein Kind von der Präsenzpflicht in allen Bundesländern durch Vorlage eines Attestes befreien lassen kann. In allen Bundesländern gilt hier die Regel, dass die Befreiung von der Präsenzpflicht aufgrund medizinischer Vulnerabilität des Kindes oder eines Familienangehörigen nur in Ausnahmefällen und nur für eine begrenzte Zeit erfolgen soll. Was der Verordnungsgeber damit allerdings gemeint hat, ist, dass nach einer gewissen Zeit die Befreiung auch überprüft werden muss. Was er nicht damit gemeint hat, ist, dass beispielsweise in Nordrhein-Westfalen nach sechs Wochen keine Befreiung mehr ausgesprochen werden kann. Bei Dauertatenbeständen und äh, vulnerable Familienangehörigen, die an einer chronischen Erkrankung leiden, wie beispielsweise Asthma, werden nach sechs Wochen ja nicht gesund sein, ist immer noch möglich. Das wird von vielen Schulleitern überhaupt nicht so gesehen. Ähm, der Verordnungsgeber hat es aber nicht so gewollt und es kann auch nicht intendiert gewesen sein. Entweder will ich den Schutz vulnerabler Familienangehöriger oder eben nicht oder eben des vulnerablen Kindes, dann kann ich nicht nach sechs Wochen sagen, so das reicht jetzt aber, jetzt muss das Kind aber trotzdem kommen. Das funktioniert natürlich so nicht und hier muss man hartnäckig bleiben und wenn Vulnerabilität vorliegt, ist das momentan der Weg, den ich empfehle. 
weil ein Attest und eine daraufhin fußende Befreiung automatisch auch zu Distanzunterricht führt und damit im Moment der Königsweg wäre, wenn es sich denn in irgendeiner Form begründen lässt. Die dritte Möglichkeit der Befreiung ist die Testpflichtverweigerung. Hier allerdings ähm, haben wir in zwei Richtungen äh, eine Veränderung. Punkt 1. Äh, Delta ist ein Game Changer. Nämlich dahingehend, dass äh, mittlerweile klar ist, dass sich Kinder, die in die Schule gehen, sich anstecken werden. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann. Das sehen wir momentan anhand der Inzidenzen, die gerade in der Altersklasse der äh, unter 18-Jährigen massiv nach oben gehen. Also alle Schulkinder und auch Kita-Kinder sind massiv von Durchseuchung, das Wort darf man und muss man an dieser Stelle verwenden, betroffen. Ähm, wir haben also eine sehr, sehr hohe Gefahr der Ansteckung. Wir haben aber auf der anderen Seite äh, die ganz klare Linie der Schulen, dass die Testpflichtverweigerer sukzessive als, ich sag mal, Opt-out-Möglichkeit abgeschafft werden sollen. In Baden-Württemberg, wo man das sehr hart angegangen ist, wo ich wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche, wird sich das klären, äh, ein Normenkontrollverfahren möglicherweise anstoßen kann, hat man in der Begründung ganz klar gesagt, dass es darum geht, die Befreiung auf Attest bei vulnerablen Familienangehörigen durch die Testpflichtverweigerung nicht auszuhebeln. Ähm, und diese Begründung findet sich auch in Schleswig-Holstein. Auch dort sagt man, Testpflichtverweigerer sollen dafür bestraft werden, dass sie die Testpflicht verweigern. Ich sage das jetzt mit eigenen Worten, das steht natürlich so deutlich in der Begründung nicht drin, aber im Grunde ist das die Zielsetzung. Denn es soll damit verhindert werden, dass diejenigen, die auf Attest sich befreien lassen können, aber das nicht bewilligt bekommen, dann über die Testpflichtverweigerung doch noch an ihr Ziel gelangen. Das ist dramatisch, weil das bedeutet, dass diese Möglichkeit sukzessive abgeschafft werden wird. Wir haben in anderen Bundesländern die Argumentation, dass die Testpflicht ohnehin als solches auf der Abschlussliste steht. So wie beispielsweise man in Berlin jetzt entschieden hat, dass nur noch erkrankte Kinder nach dem Test in Quarantäne gehen und eben keine Sitznachbarn oder sonstige, will man in anderen Bundesländern sogar überlegen, die, Test, die Testung ganz abzuschaffen. Und wenn, wenn ich die Testpflicht als solche beseitige, habe ich natürlich auch keine Möglichkeit mehr, über die Testpflichtverweigerung mein Kind zu Hause zu lassen. Das heißt mit anderen Worten, die Testpflichtverweigerung wird auf kurz oder lang keine Möglichkeit mehr bieten, Kinder nicht mehr in die Schule zu schicken. Das ist momentan die Rechtslage, sie ist sehr bedrückend und wir müssen uns auch vor diesem Hintergrund darauf einstellen, die Kinder schnellstmöglich impfen zu lassen, soweit das eben geht und eben auch nach einer Off-Label-Impfung zu suchen, um dann die Kinder, wenn es denn sein muss, gesichert in den Unterricht zu geben. Es sei denn, man kann über einen Attest eine Vulnerabilität nachweisen, um auf diesem Wege dann die Kinder von der Präsenzpflicht zu befreien. Das ist momentan der Stand der Dinge und der Ausblick, der uns erwarten wird. Vielen Dank.